竟然有这样的事！山西小庙底下埋了数万人头，竟有人半夜听见哭声，守庙人被吓跑。大爷，我听说这里每天晚上能发听见这个哭声，这个事情是真的吗？是真的，有的，有的。这里就是山西高平著名的窟窿庙，很多人呢对这里的传说仅仅是一知半解。据说杀神白起呢在此坑杀了四十万赵军，并且呢把头颅砍下埋于此地。那么这里到底有何神秘之处呢？大哥，您是本村人是吧？我是本村人。您就是专门就是看管这个骷髅庙的是吧？哦，是。我问一下，您贵姓？我姓申。申就是那个申请的申嘛。申，对申。呃，这个申来你们这个村有什么意义呢？这个申自古以来不是，他这个这个有昌平之家这个墓墩儿吧，是吧？哦哦。他有这个有死神嘛，他有阎王死神，还有个这个东西，为什么是有生神呢？他老辈子姓申了，他是申压鬼，能压住。哦，好、哦，我懂您的意思。意思这里有，就是底下埋了四十万骷髅。骷髅。哦。哎，你们姓神，就是跟那个神是通的那个字。通,通音。哎，通音。然后就只有神能镇压住这个死神，是吧？对对是这个意思啊，明白了。这个意思。哎，大爷，我听说这里每天晚上能发听见这个哭声，这个事情是真的吗？是真的，有的有的还有不是在上边有的看庙的，现在我没有去看庙去，有的一看庙了，到黑夜都，在这个动向，来回贴身啊什么都，来回吓动，吓得是不是后来都是看庙的人都走了？有的只要打小的吧，吓得起来就不敢住了，嗯、走了。<笑>嗯、还有这样的事情啊、哦？有，那是具体是发出什么声音了？他这个声音，他这个一必定是阴魂呀！他坑杀了四十万了，他都投降了以后，他他坑杀他，他必定要有阴魂呀！为什么他在修这个庙？这个为什么这个这个这个李荣金、唐明皇哇？啊，他路过高平，他一个给他打倒，他是当路着王的时候，嗯，他在高平路过高平吧，他看着一片尸骨，好像都是阴火吧，阴火就是这个鬼神嘛。嗯，都是这都他娘的，后来才修的这个庙。哦，哦他是这个、当时这个李隆基也是为了祭奠这个鬼神，是吧？鬼神，他把他安顿了。哦，他把当了皇帝以后，把他安顿了，把这祭祭祭祀了。那这那这四十万人，莫非就埋在这个庙底下，是吧？哦，可能是吧。我听说，杨木人挖掘吧。我听说当年就是种地的时候挖出来白骨了。有有有有，有很多白骨。有上边城南边的都是。都是不不修房子的时候，绿地都能拿出来，露露出来那个白骨是吧？白骨，啊，拿出白骨来都没了，算了。在这个长平之战，这个后来有没有这个历史记载？也有吧，他历史记载，他这个古古建的这也有有地儿。对对对，那反正这里就是当年长平之战，就是那个呃白起坑杀四十万赵军的一个地方是吧？可不，这，他是主要是在集中人口的地方，这这人头的地方嘛。啊，人头哦，为啥说为啥说只剩人头了呢？他杀掉人头，以以前那有个商鞅变法，秦朝有个商鞅变法嘛、哦，你杀一个人头，我给你多少点钱？哦，对，不给钱，我不杀掉了。对，我明白了，大爷，哦、意思就是当年这些人都不是全尸，是吧、哦？都被把头砍下来了，是吧？哎呀，这个是蛮恐怖的，这个地方恐怖的。啊，近些年有没有听到这个哭声？哎呀，现在很少了。先去庙里头吧，黑夜不去庙里头了。哦，黑夜也没人敢去庙里头了。哎、啊，<笑>这个也挺神奇的。哎、啊啊，谢谢您啊，大爷。啊，好。啊，那您您是在哪儿住呢？我这下边村这村老村里面住了。那您晚上来不来这里住？来这里住了。那您来这里住害不害怕？就这个小房子是吧？哦，害怕你呀，在里搁这住了，扛水了，黑夜抽水啊。啊，黑夜抽水、哦、就给村里面是吧？村里直接水管水了。哦，对，哦、这么个您有您的工作了是吧？我的工作。对对对对对对，啊，谢谢您啊，大爷。哦、<笑>这个美丽的小村子啊，看啊，前面还很平整搞的，上面就是这个骷髅庙，大名鼎鼎的骷髅庙啊。就刚才我们采访了一个大爷，他就说这里啊非常的恐怖，但这事儿呢，毕竟是咱们没有这个证据佐证了。只能是听听而已，啊，咱们并不是宣传封建迷信啊，咱们是来讲一个长平之战这么个文化。这里面呢，供奉的人呢、啊，很有特点啊。
里面供奉的两个人呢，竟然是坐在棺材里啊！搞错了啊，是坐在棺材上。这庙很特别啊，你看上面的花都枯萎了。这个月份应该是盛开的。晋城是重点文物保护单位，谷口村骷髅庙。这个村以前不叫谷口村啊，叫枯头村，因为不好听呢，所以就改为了谷口村。这个骷髅庙啊，基本上没人来祭拜啊。哎，也很荒凉啊，仅有一个守庙人。这地方因为大家，呃，拜庙呢，多数是祈福什么的，求神、问卜之类的，所以呢，这里是纪念阵亡将士的一个地方，很少人来啊，祭拜啊。那边呢，还有个庞大的庙宇群啊，那是祭祖庙啊，那是供奉的水神。呃，这个大爷给我大概讲了一下。祭祖庙号称是第四大水神，北方的啊。来此探访啊，一定要先给，呃，大爷打电话，不然你是进不来的。哦，这个村子原来还有名字叫省渊谷沙谷，是吧？哦，这个还有择其骷髅中具者立献为骷髅王，这个也叫骷髅王庙。那这个骷髅王是谁呢？骷髅王他就是捡那个最大的人头。最大的人头在哪里、哦？在不在庙里？这是那个好歹就是收了个这个这个赵括吧，就算是赵括是吧？哦，赵括了。赵括算是最大的骷髅头嘛？好、哦，这是大的骷髅头。他只是当时赵括是那个四川大军的首领是吧？首领吧。哦，哎，大爷这块能进去吗？能上去？上了，上去。这是上面是啥了？是个戏台是吧？是这个戏台吧？戏台，这个会踩断吗？这个东西？这个多年没人了。我上去看一下，大家，别给人踩断了。踩不断，你那。哎呀，挺结实。这戏台里面啊，空空如也，什么都没有。庙宇不大啊，很小，但是全是文物啊。据说呢，这个上面这个雕刻啊，斗拱什么这些，非常的精美啊，看着像明清时代的。因为在明治明朝的时候，这个修是重修过一回。那边有两通碑，其中有一碑，有一通碑是这个重修碑记啊。这个就是骷髅庙的正殿啊。这个正殿里呢，嗯、呃，供的是赵括夫妇的像啊，这是明代的像，据说是。然而呢，据说啊，这个赵括夫妇像呢，他们是坐在这个棺材上的，这就是一口巨型的棺材。他们这两个人为什么会供在这里呢？赵括到底是个历史上的罪人，还是个正能量的人呢？其实啊，赵括虽然他没什么本事，但是对赵国还是非常忠诚的。因为直到最后啊，虽然打不过白起，还是在带领着将士们突围战死了。最后呢，被封为了骷髅王。但是外面所写的骷髅王是不是指的赵括呢？这个还有待考证啊。按照大爷的说法，这个就是骷髅王。骷髅们的首领嘛，骷髅王。我们看看侧面这个小庙里面是什么？这个里面有什么？哇，这个门也开着呢。骷髅庙，骷髅庙三个字，打扰了，打扰了啊！进来看看，啥也不拿啊。这是文物，你也拿不走。仅有三尊彩绘的泥塑，看这个彩绘的泥塑这个样子啊。哎，我觉得它应该不像是那个古代的，应该是现代的。这个里面说的就是长平之战的主将啊，一个成语“纸上谈兵”，说的就是赵括。这有个重修碑记啊，万历年间的，说明在万历年间啊，有三月清明日。修建过啊，枯头山不知道在哪里，就在这附近，在这个下面啊，还找见一个碑记，字呢大体看不清楚，只知道啊，这个是顺治年间的，这里有个顺治丁酉年间的，这些雕刻很精致啊，当年也是花费了巨资的。我们来看这个地方啊，这个地方当年就是守庙人所待的地方
，就是大爷所说的守庙人来这里听见哭声的一个地方。哇，这这里还有监控啊 ！Hello， 我是这边。机房还在响哎，说明这个监控还在哎。功德箱也在，功德箱空空如也，一分钱没有。果然是。当年这个守夜人就是坐在这里听到了哭声，着实令人害怕啊！庙很小不大，但是要说这个故事嘛，是很神奇。哎，这些传说呢，在近些年已经消散殆尽了啊。咱们只是记住这个神奇的地方。我不知道那个是不是村子里的豆腐坊啊？但是据说呢，这个白起坑杀了四十万人以后呢。这里就喜欢吃这个白豆腐啊，煎、炸、蒸、煮、烤啊，全部是针对秦白起的。所以在赵国人看来，最可恨的人就是白起。不管这过程如何呢，长平之战最终的结果是四十万人被冤死。他们不管怎样呢，都是保家卫国，值得尊重。愿赵国的兄弟姐妹们在此安息。愿世界除了婴儿的哭声，再无其他哭声。愿世界变得和平，永无杀戮。